Hello students, today we are going to discuss about the differences between distance and the displacement. So first of all, we start with the definition of distance. Distance is the total path traveled by a body during the motion. So koi bhi jo object hai during the motion, jo puri distance, the total path jitna bhi travel karta hai, wo uska distance hota hai. Suppose ये आपका घर है पॉइंट ए यहां से आप स्कूल की तरफ जा रहे हो ऐसे फाइव किलोमीटर इस पाथ पे देन सिक्स किलोमीटर एंड देन टू किलोमीटर इस पाथ पे यहां पे आपका स्कूल है पॉइंट बी ये आपका रास्ता था जिससे यहां पे रोड बनी हुई है आप उससे जाते हो तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय यू equal to total path length you traveled 5 km, 6 km and 2 km 5 km plus 6 km plus 2 km simply add this 5 plus 6 11 plus 2 13 km the distance you have traveled is equal to 13 km but what is your displacement displacement वर्ड को समझिए इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स डिस एंड प्लेस डिस मीन चेंज एंड प्लेस मीन पोजीशन तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब चेंज इन पोजीशन आपने अपनी पोजीशन कितनी चेंज की है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है तो चेंज इन पोजीशन चेंज कहां से आप ए पे थे और बी पे चले गए तो ये आपकी displacement है suppose it is 8 km तो displacement is the shortest distance between initial position and final position तो definition of जो displacement है ये distance between initial position and final position तो जो आपकी displacement है वो 8 km है और जो आपका distance है वो 13 किलोमीटर है और सेकंड थिंग जो आपका डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है पाथ पे कि आप कौन-कौन से रास्ते से गए कितना कितना ट्रैवल किया ये आपका डिस्टेंस है बट योर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इसे रास्ते से कुछ नहीं है कोई लेना देना नहीं है आप ऐसे करके यहां से होते हुए यहां पे पहुंच जाए चाहे यहां पे 10 किलोमीटर ट्रैवल कर ले ये 8 किलोमीटर कर लें, फिर 3 किलोमीटर कर लें, बाद में ये 12 किलोमीटर कर लें, यहाँ पे आप पहुँच गए, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। आप इस सब को ऐड कर देंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। But displacement, initial position और final position पे ही डिपेंड करेगी कि आप कहाँ से कहाँ पे मूव किए। it depends upon the initial position and final position. Next thing is, the distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Then what is scalar quantity? Scalar quantity which has the magnitude but not particular direction. Scalar quantity is the, those are those quantities which has magnitude but not particular direction. जैसे कि आप इधर गए इधर गए इधर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं आप फिर इधर गए फिर इधर फिर इधर तो आप वहां तक पहुंच गए बी पॉइंट तक क्योंकि डिस्टेंस में बहुत सारी डायरेक्शंस आप चेंज कर सकते हो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है मैग्नीट्यूड होती है न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि 13 किलोमीटर ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये स्केलर क्वांटिटी है आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि मास है 5 केजी 10 केजी इसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं होती कि 5 केजी नॉर्थ की तरफ है साउथ की तरफ है वो जस्ट एक नंबर है क्वांटिटी है जब टेंपरेचर 30 डिग्री सेल्सियस ऐसे थोड़ी होता है 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ ऐसे कुछ नहीं होता बट तो बट uh, कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है जैसे कि फोर्स है फोर्स में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि दरवाजा किस तरफ से खुलेगा 
आप पुल करोगे तब खुलेगा पुश करोगे तब खुलेगा तो वो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी होती हैं जिनमें पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत होती है देन डिस्प्लेसमेंट इज अक्टर क्वांटिटी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे है कि मान लीजिए ये हमारे पास होता है कि नॉर्थ है साउथ है ईस्ट है वेस्ट है तो आपका घर जो है साउथ में है और स्कूल जो है नॉर्थ में है तो ये हमें डिफाइन करने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी किस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस किए तो वो हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है डिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है आप कहीं से भी घूम फिर के चले जाओ वो सारा पाथ में ट्रेवल हो जाएगा वो सिर्फ नंबर आएगा बट जब आप डिस्प्लेस करते हो तो किसी भी तरफ आप लेफ्ट की तरफ करोगे तो लेफ्ट डायरेक्शन आ जाएगी राइट की तरफ करोगे तो राइट डायरेक्शन आ जाएगी ऊपर की तरफ जाओगे तो अपवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी नीचे की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जो है वो हम काउंट करते हैं बट डिस्टेंस में डायरेक्शन काउंट नहीं होती नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं तो यस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं बट वेन दी बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन मोशन अगर उसके पास एक ही रास्ता है यही रास्ता है तो इधर से ही वो जा रहा है तो एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं और दूसरे केसेस में हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो कम रहेगी डिस्टेंस हमेशा ज्यादा आएगा स्ट्रेट लाइन मोशन में जो है दोनों इक्वल हो सकते हैं एक ही केस है स्ट्रेट लाइन मोशन का जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं बाकी सभी केसेस में डिस्प्लेसमेंट छोटी होती है और डिस्प्ले जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा होता है देन एक लास्ट में है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है और जो डिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं होता अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ तो मूव की होगी एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर कुछ ना कुछ मूवमेंट उसमें रही होगी कि अगर वो मोशन कर रही है बट डिस्प्लेसमेंट में अगर मोशन भी करती है और बाद में उसी पोजीशन पे आ जाती है तो वो क्या है उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है तो इसे और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास आपके रूम में एक फोटो फ्रेम है आपके रूम में एक फोटो फ्रेम है आपने उस रूम के इस कॉर्नर में रखा है चार कॉर्नर हैं आपको लगा कि ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा आपने इस फ्रेम को मूव करके इधर कर दिया फोर मीटर की दूरी पे दूसरा कॉर्नर था आपने वहां पे रखा तो इसके बाद यहाँ पे भी नहीं जचा आपको आपने क्या किया इधर फोर मीटर की दूरी पे एक और कॉर्नर था इस तरफ लगा के देखा यहाँ पे भी आपको अच्छा नहीं लगा फिर यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे आपको फिर नहीं जचा के यहाँ पे नहीं अच्छा नहीं है तो आपने क्या किया इसे फिर दोबारा उसी प्लेस पे ले आए जहां से स्टार्ट किया था तो अब क्या हो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी प्लेस में चेंज आई डिस्प्लेसमेंट मीन चेंज इन पोजिशन यहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो जो उसकी पोजीशन ही नहीं चेंज हुई तो डिस्प्लेसमेंट का आएगी ठीक है बट डिस्टेंस ट्रेवल हुआ फोर मीटर इधर गए फिर फोर मीटर इधर फोर मीटर इधर फिर फोर मीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ जो के किसके इक्वल आया सिक्सटीन मीटर के बट डिस्प्लेसमेंट जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकती है और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो जीरो नहीं होता हमेशा कोई ना कोई उसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है और डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है जो डिस्प्लेसमेंट से बट इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे क्या क्या डिफरेंसेस है तो नेक्स्ट वीडियो में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ मिलेंगे